గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సందీప్ కుమార్ రెడ్డి ఫ్రమ్ ఇంజనీర్స్ కాంపిటేటివ్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ ఏదైతే జీడి ట్రేడ్స్మెన్ బుక్ ఉందో ఆ బుక్ సంబంధించి మనం ఆల్రెడీ ట్రేడ్స్మెన్ మరియు జీడి ఏదైతే ఎగ్జామినేషన్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఉన్నాయో వాటిని డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఎయిత్ స్టాండర్డ్ సంబంధించిన ట్రేడ్స్మెన్ రిలేటెడ్ కొన్ని జనరల్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది డిస్కస్ చేయబోతున్నాము ఇంతకు ముందు వీడియోస్ కూడా మీరు ప్లేలిస్ట్ అనేది సపరేట్గా మన తెలుగు వాళ్ళ కోసం తయారు చేయడం జరిగింది ఆల్ ఇన్ వన్ జీడి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ బిస్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే జనరల్ సైన్స్లో రెన్యూబుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీగా మనం ఏది చెప్పుకోవచ్చు అంటే సోలార్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో దాంతోపాటు గాలి నీళ్ళు ఇవన్నీ ఏంట్రా అంటే మళ్ళీ రెన్యూ చేయొచ్చు అనమాట సో అలాంటి సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీగా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఫోటోసింథసిస్ ఎక్కువగా క్లోరోఫిల్లో మనం చూడవచ్చు ఎందుకు ప్యాసింజర్స్ ఇన్సైడ్ ఎ బస్ అనేది మూవింగ్ బస్ ఏదైతే ఉందో పుష్డ్ ఫార్వర్డ్ పుష్డ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెన్ ద బస్ సడన్లీ టేక్ షార్ప్ టర్న్ మనందరికీ తెలిసిందే మనం బస్సులో పోయేటప్పుడు ఒకసారి సడన్గా రైట్ టర్న్ తీసుకున్నామంటే మన ప్యాసింజర్స్ కాస్త ఆపోజిట్ సైడ్ వెళ్ళి పడతారనమాట ఎందుకు ఆ విధంగా అంటే ఇక్కడ మొదటి లా ఏదైతే ఉందో ఆ లా అనేది లా ఆఫ్ ఇనర్షియా అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా లా ఆఫ్ రెస్ట్ అంటారు లా ఆఫ్ ఇనర్షియా కాదు ఇది సెకండ్ లా అని రాసుకోండి సెకండ్ లా ఏదైతే ఉందో దీన్ని లా ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటారు ఫస్ట్ లా ఏదైతే ఉందో దాన్ని లా ఆఫ్ రెస్ట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది అక్కడ వే ఎవరైతే వెహికల్స్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు మూవ్ అవుతున్నారు అనమాట మూవ్ అవుతున్నారు కాబట్టి బస్సులోనే అందుకే వాళ్ళు ఆపోజిట్ సైడ్ పడతారనమాట సో దీన్ని మనం చూసినట్లయితే ఈ ఇనర్షియా వల్ల వాళ్ళు ఆ విధంగా ఆపోజిట్ సైడ్ పడతారనమాట సెకండ్ లా ఫస్ట్ లా ఏమంటుంది లా ఆఫ్ రెస్ట్ సెకండ్ లా ఏమంటుంది లా ఆఫ్ ఇనర్షియా థర్డ్ లా ఏమంటుంది ఆ యాక్షన్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట రియాక్షన్స్ ఇన్ విచ్ ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ దాన్ని ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటారనమాట దీంట్లో ఎనర్జీ ఏమవుతుందిరా అంటే పూర్తిగా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది అనమాట దేన్ని కుకింగ్ గ్యాస్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఎల్పీజీ సిలిండర్ ఏదైతే ఉందో బ్యూటేన్ ఉంటుంది దాంట్లో ప్రోపేన్ ఉంటుంది ఇది కుకింగ్ గ్యాస్లో మనం చూడవచ్చు మెయిన్ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ ఏదిరా అంటే సెల్యులోజ్ అనేది మనం చూసినట్లయితే సెల్ వాల్ ఎక్కువగా మెయిన్ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ సెల్ సెల్ వాల్ అంటే సెల్యులోజ్ మనందరికీ తెలిసిందే ఈ సెల్యులోజ్ అనేది మనం పేపర్ ఏదైతే తయారు చేస్తారో ఈ సెల్యులోజ్ నుంచే తయారు చేయడం జరుగుతుంది అదే కాకుండా ఈ చిచోనా ప్లాంట్ నుంచి మలేరియాకు సంబంధించిన చిచోనా ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లాంట్ నుంచి మలేరియాకు సంబంధించిన క్వినైన్ అనే డ్రగ్ ఏంటి క్వినైన్ అనే డ్రగ్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ రాసుకోండి కావాలంటే చిచోనా సిహెచ్ఐ సిహెచ్ఐఓ సిహెచ్ఓఎన్ఏ చిచోనా ప్లాంట్ అనమాట మలేరియా డ్రగ్ క్వినైన్ అనేది ఉందన్నమాట క్వినైన్ డ్రగ్ ఎక్కడ నుంచి తయారు చేస్తారంటే బార్క్ ఆఫ్ ద చిచోనా ప్లాంట్ హెచ్ వన్ ఎన్ వైన్ వైరస్ అనేది స్వైన్ ఫ్లూ అంటే స్వైన్ అంటే ఏంది పంది ఈ పందుల నుంచి వచ్చే వైరస్ ఏంద్ర అంటే స్వైన్ ఫ్లూ అంటారనమాట కోవిడ్ దేని నుంచి వచ్చింది వైరస్ టీబి టీబీ డ్రాప్లెట్స్ నుంచి గుండె ఊపిరితులకి ఈ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సోలార్ ఎక్లిప్స్ అనేది మూన్ మధ్యలోకి వస్తాడు సూర్యుడికి భూమికి మధ్యలో ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ అయితే ఒక సబ్స్టెన్స్కి అది నెగిటివ్లీ చార్జ్ అయిపోతుంది అనమాట ఎలక్ట్రాన్ ఎలాంటిది నెగిటివ్ కదా ఇప్పుడు ఈ పెన్నుకి ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ అయింది అనుకో ఇది ఏమైపోతుంది నెగిటివ్లీ చార్జ్ అయిపోతుంది దీన్ని ఏమంటారు అంటే యాన్ అయాన్ అంటారు ఏమంటారు యాన్ అయాన్ అంటే చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ ఎల్యూమినేషన్స్ సెల్ఫ్ ఎల్యూమినెంట్ మరియు రేస్ ఆఫ్ సన్ ఫాల్స్ ఆన్ ఎట్ సో ఇప్పుడు మనము స్టార్స్ ఉన్నాయి ఏవైతే స్టార్స్ ఉన్నాయో ఇవి సెల్ఫ్ ఎల్యూమినెంట్స్ మరియు రేస్ ఆఫ్ సన్ ఫాల్స్ ఆన్ ఎట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఎక్సెసివ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే లివర్ దెబ్బ తింటుంది అనమాట ఎక్కువగా ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల దానివల్ల వచ్చే రోగం ఏంట్రా అంటే లివర్ సిరోసిస్ అనే రోగం వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ హెచ్ టూ సిఓ త్రీ అంటే హైడ్రోజన్ ఇక్కడ కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము హైడ్రోజన్ కార్బైడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు దాన్ని కార్బోనిక్ యాసిడ్ అంటారు ఈ కార్బోనిక్ యాసిడ్ గురించి మనం చూసినట్లయితే కూల్ డ్రింక్స్లో అడగడం జరిగింది సో వాడు ఏం చేస్తాడు
ఇది ఏ రేటెడ్ బివరేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానిలో వాడతారనమాట సింథసిస్ ఆఫ్ లివర్ అనేది ఇక్కడ ప్రోటీన్ హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ విధంగా లివర్ సింథసిస్లో ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ ఇన్ ఎయిర్ స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది ఎక్కువగా తేమగా ఉందనుకో ఇప్పుడు వర్షం పడింది తేమ తేమగా ఉంది ట్రైన్ దూరం నుంచి వస్తుంది అంటే వినపడుతుంది అనమాట ఎండాకాలంలో అంతగా వినపడుతుంది అనమాట అరే తెలియనే తెలియలేదు ట్రైన్ వచ్చింది అనేది అట్లా అక్కడ ఏమవుతుందంటే గాలిలో తేమ ఉండడం వల్ల సౌండ్ కూడా బాగా స్పీడ్గా పోతుందంట గ్రావిటేషనల్ అట్ర యాక్సిలరేషన్ ఏదైతే జీ ఉందో అది నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ మనం క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే జనరల్ సైన్స్ సంబంధించి ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటుందంటే ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ చెప్పుకోవచ్చు పేజ్ నెంబర్ ఎంత అంటే అరవై ఎనిమిది క్లౌడ్స్ దేంతో తయారు చేయబడి ఉంటుందంటే వాటర్ వేపర్ తోటి అంతేకాకుండా డెన్సిటీ అనేది ఎంత ఉంటుందిరా అంటే తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట రెండు లేదా ఎక్కువగా ఎలిమెంట్స్ అనేది కంబైన్ టుగెదర్ అంటర్ ఎ కెమికల్ రియాక్షన్ కాంపౌండ్ అని చెప్తారు ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ టూ ఓ ఎయిడ్స్ అనేది హ్యూమన్ ఇమ్యూనో వైరస్ వల్ల రావడం జరుగుతుంది అనమాట డెసిబల్ డీబీ అంటారనమాట సౌండ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీకి సంబంధించి ఎన్ మెనీ సాల్ట్స్ అబ్జార్బ్ చేస్తాయి దాన్ని ఏమంటారంటే డెలికసెన్స్ అంటారు చెప్పానా డెలికసెన్స్ అంటే ఉప్పు ఏం చేస్తుంది లాగేస్తుంది మాయిశ్చర్ని అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ నోబుల్ మెటల్ ఏది రాని అడిగాడు గోల్డ్ ప్లాటినము ఫ్రీ స్టేట్లో దొక్కుతుంది అది కాక నోబుల్ మెటల్ చాలా వాల్యూబుల్ అనమాట ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ దేంతో మెజర్ చేస్తారు ఓమ్లలో గాయిటర్ దేని లోపం వల్ల వస్తుంది అయోడిన్ వైటమిన్ సి ఆస్కార్బిక్ యాసిడు సైట్రిక్ ఫ్రూట్స్ గ్రేప్స్ కానీ లెమను వీటిలో ఉంటుందన్నమాట మలేరియా ఆడ ఎనాఫిలిస్ దోమ ఎనిమిది నిమిషాల ఇరవై సెకండ్లు సన్ను రేస్ ఎక్కడ భూమి మీద పడతాయి అదే మూన్ నుంచి అయితే వన్ పాయింట్ త్రీ మిల్లీ సెకండ్ వన్ సెకండ్ త్రీ మిల్లీ సెకండ్ ఎందుకంటే ఒక నిమిషం కాదు చఫా ఒక నిమిషము కాదు ఒక్క సెకండ్ తర్వాత మూడు సెకండ్లు అంటే అంత తొందరగా అర్థమైందా ఇది చూసుకోండి చూసుకోండి దాని ఆన్సరు అంత తొందరగా పడుతుంది వన్ పాయింట్ త్రీ సెకండ్స్ అది అది అంతేగాని ఓ నిమిషము రెండు మూడు నిమిషాల సెకండ్లు కాదు ఎందుకంటే చంద్రుడు చాలా దగ్గరలో ఉంటాడు సూర్యుడు చాలా దూరంలో ఉంటాడు అట్లా బర్నింగ్ ఆఫ్ క్యాండిల్ అనేది ఫిజికల్ కెమికల్ పేపర్ సెల్లులో నుంచి తయారు చేయడం జరుగుతుంది గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనేది ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇది అడిగాడు అనమాట సో దీన్ని బట్టి ఇక్కడ మనము రెండు వేల పదహారు పేపర్ ఒకటి ఉంది దీంట్లో ఏమంటుంది అంటే పేజ్ నెంబరు డెబ్బై రెండు ఏ ప్లానెట్ క్లోజెస్ట్ టు సన్ అంటే మెర్క్యూరీ చాలా దగ్గరలో ఉంటాడు అనమాట డ్రై ఐస్ దేని అంటారంటే సాలిడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో మనము చిన్న చిన్న క్యూబ్స్ ఇవి కూడా సబ్లిమేషన్ ప్రాసెస్ నేను చెప్పానా సబ్లిమేషన్లు ఏమవుతుంది క్యాంఫరు అదేవిధంగా నాఫ్తలిన్ గోళీలు సాలిడ్ డ్రై ఐస్ ఇదైతే ఉందో ఇవన్నీ ఘన పదార్థం కాస్త ఏమవుతుంది గాలిలో కలిసిపోతాయి అనమాట గ్యాస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ కంబషన్ మండడానికి ఏది ఖచ్చితంగా అవసరం అంటే ఆక్సిజన్ ఉండనే ఉండాలి లేకుంటే జరగదు పని బెలూన్స్లో ఏ గ్యాస్ వాడతారు అంటే హైడ్రోజన్ అంటే హీలియం ఎక్కువగా వాడతారు అనమాట హైడ్రోజన్ ఇచ్చినా కూడా ప్రాబ్లం ఏం లేదు హీలియం ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు కెమికల్ ఫామ్లా పొటాషియం క్లోరైడ్ కేసిఎల్ అంటారు అనమాట అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ఏజీసీ ఏఎల్సిఎల్ సిల్వర్ క్లోరైడ్ ఏజీసిఎల్ అనమాట లిక్విడ్ మెటల్ ఏది రా అంటే మెర్క్యూరీ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అనేది బ్యారోమీటర్ తోటి మెషర్ చేస్తారు గ్యాలోనోమీటర్ కరెంటు మెజర్ చేయడానికి అనిమోమీటర్ విండు స్పిగ్మోమానోమీటర్ బీపీ టు విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ నైట్ బ్లైండ్నెస్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ అంటే కన్ను చెవులో స్టెపీజ్ అంటారు అనమాట గొంతులో మనం చూసినట్లయితే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది డైఫ్తీరియా అనే రోగము దేనికి సంబంధించింది అంటే త్రోట్కి సంబంధించింది ఈ డైఫ్తీరియా రావడం వల్ల ఏమవుతుంది గొంతులో ఇట్లా గడ్డలు వస్తాయి అనమాట అంతా గలీజ్ అయిపోతుంది వాసన వస్తూ ఉంటుంది ఆ రోగం వస్తే వాళ్ళు మాట్లాడితే వాసన వస్తుంది దుర్వాసన వస్తుంది అనమాట ఏ ప్లానెట్ దూరంగా ఉంది అంటే నెప్చ్యూన్ అనేది దూరంగా ఉంటుంది లాంగెస్ట్ బోన్ ఫ్యూమర్ అయితే చిన్నది స్టెపీజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు పటీలా అనేది బాల్ వాట్ ఈస్ ద నీ వాట్ ఈస్ ద బాల్ ఇన్ ద నీ అంటే పటీలా 
పటీలా అంటారు ఈ బాల్ని బోన్ అవర్ లిగమెంట్ రిస్ట్ ఇది ఉందా దీన్ని బోను మరియు లిగమెంట్ ఉండేది రిస్ట్ అనమాట కామన్ నేమ్ ఆఫ్ సోడియం బైకార్బొనేట్ అంటే బేకింగ్ సోడా ఎన్ఏహెచ్ సిఓ త్రీ లైట్ ట్రావెల్స్ అట్ వాట్ స్పీడ్ అంటే మూడు ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎనిమిది మీటర్ల పర్ సెకండ్ అంటే అంత ఫాస్ట్గా పోతుంది న్యూ న్యాచురల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇంద్ర అంటే సూర్యుడు అదేవిధంగా బొగ్గు కూడా చెప్పుకోవచ్చు బట్ దీనిలో ఎక్కువ ఉండేది సూర్యుడు అనమాట బొగ్గు అయిపోతూ ఉంటుంది డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇది బొగ్గు ఏంద్ర అంటే ప్రైమరీ సోర్స్ అనమాట ప్రైమరీ ప్రైమరీ సోర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు డిగ్రీ సెల్సియస్ అనేది ఏంద్ర అంటే ఇది టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడానికి మనం చూడొచ్చు అనమాట అదేవిధంగా విండ్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ విండ్ని నాట్స్లో మెజర్ చేస్తారు విండ్ స్పీడ్ ఎంత వస్తుంది ఎన్ని నాట్స్లో వస్తుంది నాట్ కేఎన్ఓటిఎస్ నాట్స్ నాటికల్ మైన్ అనేది ఇప్పుడు సీ డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడు మనము కిలోమీటర్లు మైల్ అంటాము సీ డిస్టెన్స్లో ఎట్లా అంటే నాటికల్ మైల్స్ అంటారు అనమాట అక్కడ విండ్ ఏమంటారంటే నాట్స్ అంటారు అనమాట అర్థమైందా అదేవిధంగా మిర్రర్ అనేది సర్వ్స్ యాజ్ ఎ గుడ్ రియర్ వ్యూ మిర్రర్ ఇన్ మోటార్ వెహికల్స్ కాన్ కేవ్ కాదు కాన్వెక్స్ కాన్ కేవ్ అనేది డాక్టర్లు వాడతారు లేదంటే హెడ్ లైట్ మిర్రర్ ఉంటుంది వాడు అడిగే బాగా ఏంటంటే రే హెడ్ లైట్ మిర్రర్ అడిగితే కాంగ్ కేవ్ సైడ్ మిర్రర్ వెనకల ఆబ్జెక్ట్ చూడ్డానికి అది ఇట్లా ఉంటుంది కొద్దిగా కాన్వెక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది బయటకి ఇట్లా ఉంటుంది కాన్వెక్స్ కాంగ్ కేవ్ అనేది ఈ హెడ్ లైట్ ముందర ఉంటాయి కదా దాంట్లో ఇట్లా బల్బ్ ఉంటుంది మధ్యలో ఇట్లా ఇట్లా వచ్చి ఉంటుంది ఇట్లా ఇట్లా అది ఇది ఇట్లా లోపలికి ఉంగి ఉంటుంది అనమాట కాంకేవ్ అది ఉంగితే లో కాంకేవ్ బయటకి ఇట్లా బుడబగా ఉంటే కాన్వెక్స్ అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ రేపు అడుగుతాడు వాడు మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి నేను అడుగుతాడు క్వశ్చన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అనేది మనము టెంపరేచర్ అయితే ఇది వీటికి అయిపోయింది దీన్ని బట్టి నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే చెన్నైలో జరిగిన రెండు వేల పదిహేడు పేపరు ఎలా ఉందో చూద్దాం నెక్స్ట్ టోటల్ కలర్స్ సన్లైట్లు ఎన్ని ఉంటాయంటే ఏడు ఉంటాయన్నమాట డిస్పర్షన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పుడు ఏడు కలర్ లాగా డివైజ్ అవుతాయి దాన్ని ఏమంటారంటే విఐబి జివైఓఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ పవర్ సప్లై యూజ్డ్ ఇన్ ఇండియా ఏదైనా అంటే ఇండ్లల్లో మనం ఏదైతే ఉందో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వోల్ట్ ఉందా లేదంటే ఫోర్ ఫార్టీ వోల్ట్ దీనికి డబుల్ అనమాట ఫ్రిడ్జ్కి ఇప్పుడు నాది ఉంది స్టెబిలైజర్ అది ఫోర్ ఫార్టీ వోల్ట్ అనమాట ఇప్పుడు చెప్పేది రా ఇది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇది వోల్ట్లో మెజర్ చేస్తారు వీడేమంటున్నాడు ఫ్రీక్వెన్సీ అడుగుతున్నాడు అనమాట ఇళ్ళల్లో ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఉంటుంది అనమాట రెండు వందల ఇరవై వోల్ట్తో పాటు మళ్ళీ మళ్ళీ నాలుగు వందల నలభై కూడా ఉంటుంది కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత రా అంటే యాభై హెడ్స్లు వాడతారనమాట దేనిలో మెజర్ చేస్తారు ఫ్రీక్వెన్సీని హెడ్స్ యాభై హెడ్స్ ఉంటుంది అనమాట అది ఏ మినరల్ హ్యూమన్ బాడీలో మనం బోన్స్లలో ఉంటుందంటే క్యాల్షియం ఎక్కువగా చూడవచ్చు అదే కాకుండా క్యాల్షియం పాస్పేట పండ్లు క్యాల్షియం పాస్పేట్ తోటి తయారు చేస్తారనమాట తయారై ఉంటాయి యావరేజ్ సెలినిటీ ఆఫ్ సీ వాటర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మూడు పాయింట్ ఐదు సున్నా యావరేజ్గా సముద్రం యొక్క వాటర్ డెన్సిటీ మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సీ వాటర్లో ఇంత ఉప్పు అనేది ఉంటుంది శాలినోమీటర్ అనేది ఉప్పు యొక్క సాంద్రత కనుక్కోవడానికి యూజ్ చేస్తారు పాలని లాక్టోమీటర్ తోటి చేస్తారనమాట వైటమిన్ సి యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ అదేవిధంగా అసిటిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే వెనిగర్లో ఉంటుంది యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకో పొద్దున్నే పొదగడపుని ఏం చేయాలా అసిటిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో వెనిగర్లో ఉంటుంది అనమాట ఆ వెనిగర్ కొద్ది కొద్దిగా తాగితే డైరెక్ట్ తాగుడు నీళ్ళలో వేసుకొని తాగాలా చాలా పుల్లగా ఉంటుంది వెలాసిటీ ఆఫ్ బాడీ అట్ రెస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సున్నా ఉంటుంది నేను చెప్పా ఇప్పుడు ఇది పడింది అనుకో ఆడే పడి ఉంటుంది దాని వెలాసిటీ ఏమన్నా ఉందా లేదు ఫాస్ట్గా పోతుంది అనుకో దాని వెలాసిటీ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ అడిగింది ఒక బాడీ రెస్ట్లో ఉంటే వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుందిరా అంటే సున్నా ఉంటుంది కొలరా అనేది ఫుడ్ వాటర్ వల్ల ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు గాలి నుంచి అయితే టీబీ అనేది టచ్ అవుతుంది అనమాట అదేవిధంగా వాటర్ గ్యాస్ అనేది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మరియు హైడ్రోజన్ ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఈ వాటర్ గ్యాస్ సిఓ అంటే ఏంది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇది ఒక పాయిజనస్ గ్యాస్ అనమాట ద మోస్ట్ పాయిజనస్ గ్యాస్ ఏంది రా అంటే సిఓ అదేవిధంగా హైడ్రోజన్ అనేది కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ టెస్ట్ ఐసైట్ అండ్ సెల్ స్పెక్టకల్స్ ఆప్టీషియన్ అంటారు అనమాట ఎవరైతే కన్నులద్దాలు అమ్ముతాడో ఇప్ప
కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోరు హెచ్ టూ ఓ టూ అంటే హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడు మనం గుళ్ళల్ని బురుగు వస్తుందా అది హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అంటారు అనమాట హెచ్ టూ అంటే నీళ్ళు అదేవిధంగా హెచ్ టూ ఎస్ఓ త్రీ అంటే సల్ఫ్యూరస్ యాసిడు ఎక్కడ ఉంటుంది ఆనియన్లో ఉంటుంది ఆనియన్లో ఉండేది సల్ఫ్యూరస్ రేపు క్వశ్చన్ ఇది గ్యారంటీ అర్థమైందా గ్యారంటీ అంటే గ్యారంటీ సౌండ్ ట్రావెల్స్ ఫాస్టెస్ట్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద సల్ఫ్యూరస్ సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ ఇది సౌండ్ ట్రావెల్స్ ఫాస్టెస్ట్ ఇన్ స్టీల్లో పోతుంది చాలా ఫాస్ట్గా ఇది టైనీ ఆబ్జెక్ట్స్ చూడ్డానికి ఇట్లా మనము మైక్రో బ్యాక్టీరియాలు చూడ్డానికి ఈ విధంగా మనం మైక్రోస్కోప్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోప్ బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ కనుగొన్నాడు అదేవిధంగా సోనార్ ఎందుకు వాడతారు షిప్లో ఏదైతే కింద సబ్మెరైన్ ఏమైనా పోతుందా లేదా అని సోనార్ పంపించి టెలిస్కోప్ ఇట్లా అవతల ఆంటీ బాగుందా లేదా చూడ్డానికి ఇట్లా చూస్తారని దూరం నుంచి సినిమాలలో టెలిస్కోప్ సబ్మెరైన్లో వాడతారనమాట వెయిట్ ఆఫ్ అన్ యావరేజ్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ అనేది పదమూడు వందల యాభై గ్రాములు లేదా పద్నాలుగు వందల గ్రాములు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు గోల్డ్ అనేది ఆరామ్ అని చెప్పుకోవచ్చు మెగ్నీషియము మనము చూసినట్లయితే ఆకుల్లో ఉంటుంది లెడ్ అనేది పెన్సిల్లో ఉంటుంది మెర్క్యూరీ అనేది హెచ్జీ ఎక్కడ ఉంటుంది థర్మోమీటర్లో వాడతారనమాట వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫాల్స్ ఫ్రీలీ టువర్డ్స్ ఎయిర్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుందంటే రీమెయిన్ సేమ్ ఇప్పుడు ఇటు నుంచి ఇట్లా పడే ఎనర్జీ ఏమవుతుంది అట్లా రీమెయిన్ సేమ్ అంట అట్లనే ఉంటుందంట దీని మీద ఎంత బరువు ఉందో అది అట్లనే ఉంటుందంట అది అతను చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఈ ఈ పేపర్ కర్నూల్లో జరిగింది ఏమంటుంది ఈ పేపర్ అంటే బ్రాస్ అనేది కాపరు మరియు జింకు కలిస్తే బ్రాసు కాపరు మరియు టిన్ కలిస్తే బ్రాంజ్ చెప్పాను నేను కాపరు టిన్ జడ్డు జడ్డు వచ్చింది కదా అని పెట్టద్దు కాపరు జింక్ అని పెట్టద్దండి బ్రాంజు జడ్డు రాదు కాపరు టిన్ కలిస్తేనే ఇక్కడ బ్రాంజ్ వస్తుంది బ్రాస్ అనేది కాపరు జింక్ అర్థమైందా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది లైట్ ఇయర్ అనేది డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై లైట్ ఇన్ వన్ ఇయర్ కార్డియాలజీ అంటే గుండెకు సంబంధించిన స్టడీని బ్రెయిన్ సంబంధించిన న్యూరో సైన్స్ అంటారనమాట న్యూరో అంటే నరాలు ఎక్కువగా నరాలు యాడ్ ఉంటాయి బ్రెయిన్లో ఉంటాయి న్యూరాలజిస్ట్ అంటే నరాలకు సంబంధించిన వాడు తలకాయకు సంబంధించిన వాడు కిడ్నీ అనేది నెఫ్రాలజిస్ట్ అంటారు నెఫ్రాలజీ అంటే ఏంటి నెఫ్రాన్ అంటే ఫంక్షనల్ యూనిట్ అనమాట మిషన్ పేరు కిడ్నీలో ఉండే మిషన్ పేరు నెఫ్రాన్ లంగ్స్ పల్మోనాలజీ పల్మోనాలజీని లంగ్స్ యొక్క స్టడీకి సంబంధించి ఏ మిర్రరు లాటరల్ ఇన్వర్జన్ అనేది లైట్ది చూపిస్తుంది అంటే కాంకే మిర్రరు లాటరల్ ఇన్వర్జన్ ఆఫ్ లైట్ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ రియల్ మిర్రర్ ఏ విధంగా ప్లేన్ మిర్రర్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్లేన్ మిర్రర్ ఉందా రియల్ ఇమేజ్ చూపిస్తుంది ఇన్వర్ట్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్ చూపిస్తుంది అనమాట రియల్ అండ్ వర్చువల్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కూడా రాయచ్చు రియల్ వర్చువల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ వర్చువల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ ఇట్లా ఈ రైట్ చేయి ఎడం చేయి కనపడుతుంది అట్లా అట్లా వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ఆఫ్ ఏ న్యూట్రాన్ అంటే సున్నా అనమాట ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అంటే ఏంటి సున్నా ఎర్రబాలు ఈజ్ రెడ్ బికాస్ ఇట్ ఓన్లీ రిఫ్లెక్ట్స్ రెడ్ లైట్ అనమాట రెడ్ బాలు ఎందుకు రెడ్కి కనపడుతుంది అంటే అది ఎర్ర లైట్ మాత్రమే రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి అలా కనపడుతుందంట ఇక్కడ పది సెకండ్లు ఫర్ బాల్ డ్రాప్ ఫ్రమ్ ప్లేన్ హిట్ గ్రౌండ్ వాట్ ఇస్ ద వెలాజ్ జస్ట్ బిఫోర్ ద గ్రౌండ్ అజ్యూమ్ ద గ్రావిటీ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు సూత్రం ఉంటుంది వీ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఎయిటీ అనేది మీకు ఇది అవసరం లేదు దాని ఆన్సర్ ప్రకారం చేసుకుంటే సున్నా యూ అనేది సున్నా ఉంటుంది ఇట్లా పడతా ఉంటుందా ఇది సున్నా అయిపోతుంది అనమాట జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్ మూవ్స్ అలాంగ్ ద ఎర్త్ అనమాట ఈ జియో స్టేషనరీ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు భూమి ఉందా భూమి చుట్టూ ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటుంది చూడు ఇటు ఉందా తిరుగుతూ ఉంటుంది భూమి తిరుగుతూ ఉంటుంది అది తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అలాంగ్ ద ఎర్త్ తిరుగుతూ ఉంటుంది టీవీ వేవ్స్ అనేది రేడియో వేవ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట మామూలుగా ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ టీవీ రిమోట్ ఉంది తెలుసా ఆ రిమోట్లో అనేది మనం చూడొచ్చు అనమాట మైక్రోవేవ్స్ అనేది మైక్రో ఓవెన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనం చూడొచ్చు అనమాట ఎక్కువగా సాఫ్టెస్ట్ ఏంద్ర అంటే సోడియం అనేది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది నైఫ్ తోటి కట్ చేస్తారనమాట ఎక్కడ పెడతారు కిరోసిన్లో పెడతారు తెలి చెప్పిన అధిపత సో వాటికి రేట్స్మెన్ సంబంధించిన వీడియోస్ ఇక్కడ అయిపోయా ఇంకేముంది ఇక్కడ దీనిలో డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఐరన్ అనేది లీడ్ లీడ్స్ టు ఐరన్ లోపం వల్ల మనకు వచ్చేది అన
ఎందుకు ఎక్కువగా జరిపోతా అంటే ఫ్లోరిన్ ఉండడం వల్ల అందుకే మనము పల్లెలలో ఇరే ఫ్లోరిన్ ఎక్కువ ఉందిరా పండ్లన్నీ పాడైపోతున్నాయి అంటారు అనమాట అది ఫ్లోరిన్ అనేది ఉండడం వల్ల ఆ విధంగా చూడచ్చు మనము ఫ్లోరిన్ అంటే ఎఫ్ అంటారు అనమాట అదేవిధంగా ఈ బాత్రూంలో ఏడు చూసిన సైడ్లలో కంత గలీజ్ అంతా ఉంటుంది వైట్ కలర్ అదంతా అదంతా ఫ్లోరిన్ వల్లే క్లోరినేషన్ అంటే ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట అక్కడ నీళ్ళను క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు క్లోరిన్ వేస్తారు దాంట్లో దాన్ని క్లోరినేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు అంటే ఫ్రెష్ వాటర్ జరుగుతుందో దాన్ని నీళ్ళు నీట్గా చేయడానికి దాంట్లో క్లోరిన్ వేసి దాన్ని కొద్దిగా నీళ్ళని నీట్గా చేస్తారు అనమాట ఇనట్ గ్యాసెస్ అని అడిగాడు నియాన్ అనేది ఒక ఇనట్ గ్యాసెసే లేజర్ లైట్ ఉందా లేజర్ లైట్లో వాడడం జరుగుతుందన్నమాట వనస్పతి ఘీ అనేది మనం చూసినట్లయితే వెజిటబుల్ ఆయిల్ నుంచి ఘీగా తయారు చేస్తారనమాట దీన్ని హైడ్రోజినేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు అదేవిధంగా ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి తుప్పు పట్టడం అనమాట అట్లే రిడక్షన్ అంటారు అనమాట డిఫరెంట్ ఆపోజిట్ ఆన్ ఫైరింగ్ ఎగ్ గన్ రికాయిల్ జనరేటెడ్ బై న్యూటన్స్ అది ఎలా అంటే థర్డ్ లా ప్రకారం యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు పొటాషియం క్లోరైడ్ ఫార్ములా కేసిఎల్ అనమాట అది క్వశ్చన్ ఆటకి ట్రేడ్స్మెన్ సంబంధించిన ఎయిత్ క్లాస్ ఏవైతే బిట్స్ ఉన్నాయో అవి అయిపోయినాయి ఈ ముప్పై క్వశ్చన్ పేపర్స్ మనం చూసినట్లయితే ఇవి ఒకసారి మనము మళ్ళీ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళే కొద్దీ అయిపోగొట్టేద్దాము ఈ ముప్పై క్వశ్చన్ పేపర్లు పది 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 క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్కస్ చేద్దాము ఇవి మూడు వీడియోలలో వాటికి అయిపోతాయి సో వాటికి జనరల్ సైన్స్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒకసారి ఎనిమిది వందల బిట్లు టక్క 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 లేపేస్తాము వాటికి నేను బుక్లు ఏమీ చెప్పను ఇంకా నేను ఎక్సెప్ట్ ఆల్ ఇన్ వన్ దాంట్లో కొద్దిగా స్టార్టింగ్లో ఏదైతే నేను ఇంపార్టెన్స్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ చెప్పేసానో అవి మాత్రమే చెప్తాను వాటికి ఈ టాపిక్స్ ఒక నాకు తెలిసి ఒక ఐదు వీడియోలలో ఏడు ఏడు వీడియోలలో అయిపోతుంది ఈ ముప్పై వీడియోలు చాలు ఇంతకన్నా ఎక్కువ అవసరం లేదు ఐ హోప్ ఈ వీడియోస్ అన్ని మీరు చూస్తున్నారనుకుంటా చూస్తే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ప్లీజ్ గో త్రూ ఆల్ ద ప్లేలిస్ట్ ఏవైతే ఇచ్చానో తెలుగు వాళ్ళ కోసం నేను అదే అదే పని చేశాను యు బెటర్ టేక్ ద బుక్స్ యు రీడ్ దెమ్ థ్యాంక్ యూ గైస్ దిస్ ఇస్ సందీప్ కుమార్ రెడ్డి ఫ్రమ్ ఇంజనీర్స్ కాంపిటేటివ్ ట్రై